হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে মেশিন লার্নিং এর জন্য এনवायरमेंट সেটআপ করতে হয় আপনি যদি মেশিন লার্নিং করতে চান তাহলে আপনার পিসি সেটআপটি কি রকম হতে হবে কোন প্যাকেজেস গুলো আপনি ইনস্টল করতে হবে কোন সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে আমরা কিন্তু আজকে আমাদের মেশিন লার্নিং এর এনवायरमेंटটি সেটআপ করব তো চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথম আমাদের যা করতে হবে আমাদের ডাউনলোড করতে হবে অ্যানাকোন্ডা আমি যদি এখানে যাই এখানে যদি আমি সার্চ করি অ্যানাকোন্ডা লিখে सरसिंग আমরা অ্যানাকন্ডা ইউজ করব না কারণ এখন আমরা যে স্টার্ট করছি আমাদের সম্পূর্ণ অ্যানাকন্ডা দরকার নেই আমরা অ্যানাকন্ডার যে লাইটার ভার্সন যেটাকে বলা হয় মিনি কন্ডা আমরা সেই মিনি কন্ডা ইনস্টল করবো আমাদের সিস্টেমের মধ্যে এবং আমরা কন্ডার যে সব আমাদের দরকার আছে সেই কন্ডা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো আমাদের সিস্টেমে তো আমি এখানে আরেকটি ট্যাব ওপেন করব ট্যাব ওপেন করে আমি এখানে লিখব মিনি কন্ডা মিনি কন্ডা লিখব এই মিনি কন্ডায় চলে আসলাম এখানে আমাকে ক্লিক করতে হবে আমি ডিরেক্ট ডাউনলোডিং এ ক্লিক করছি তো এখানে আসার পর একটু স্ক্রল ডাউন করতে হবে স্ক্রল ডাউন করার পর সরি আমি মনে হয় রং লিঙ্কে ঢুকেছি এখানে ডাউনলোড মিনি কন্ডা ক্লিক করলাম ক্লোজ করে দিই যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লিঙ্ক দেয়া আছে যে উইন্ডোজ ইনস্টলার এখান থেকে আমি সিলেক্ট করব পাইথন থ্রি পয়েন্ট এইটের যেটি আছে সেটিকে আমি সিলেক্ট করব এবং এটিকে আমি ডাউনলোড করব এটি যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এখন ডাউনলোড হচ্ছে এটি অলরেডি আমার সিস্টেমে ইনস্ট ডাউনলোডেড আছে তো আমি সেখান থেকে এটাকে নিয়ে আসবো আমি এখন ডাউনলোড করব না এটিকে যেহেতু অলরেডি ইনস্টলড আছে আমার সিস্টেমে আমি যদি এখানে আসি প্রোগ্রামস এই যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার ইনস্টলড ডাউনলোডেড আছে আমি এটিকে কিন্তু ইনস্টল করব ডাবল ক্লিক করব আমি করার পর এখানে ক্লিক করব আমি নেক্সট অ্যাগেইন নেক্সট জাস্ট মি নেক্সট যে বাই ডিফল্ট যেরকম আছে এরকমই আপনি রাখবেন আপনার কোনো কিছু হাত দেওয়ার দরকার নেই এটি ইনস্টল কিন্তু হতে আমাদের যখন এটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু সাকসেসফুলি ইনস্টলড হয়ে গিয়েছে নেক্সট দিব আমি এখান থেকে এটি করে ফিনিশ দিয়ে দিব তারপর আমরা স্টার্টে যাব যে সার্চের যে অপশন এখানে গিয়ে আমরা লিখব অ্যানাকন্ডা প্রম্পট যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যানাকন্ডা প্রম্পট আসছে এটিতে আমাদের ওপেন করতে হবে এটি যদি আপনি স্টার্ট বারে দেখেন তাহলে আপনি বুঝে ফেলবেন যে আপনার যেই মিনি কন্ডা সেটি কিন্তু সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে তো এটি হওয়ার পর আমরা এটিকে ক্লিক করব ক্লিক করার পর যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এই মিনিকন্ডা এই যে প্রমটি সেটি কিন্তু ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আমাদের মিনিকন্ডা সাকসেসফুল ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের কি করতে হবে এই কন্ডা আমরা যখন ইনস্টল করলাম আমাদের সিস্টেমে এটি কিন্তু আমাদের হেল্প করে আমাদের ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজ করার জন্য তারপর আমাদের প্যাকেজেসগুলো ম্যানেজ করার জন্য বা ডিপ্লয়মেন্টে তো আমরা এখন এই কন্ডা দ্বারা কিন্তু ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করব ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট জিনিসটি কি আসুন আগে একটু বুঝি ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে আমরা যখন মাল্টিপল প্রজেক্টসে কাজ করি একটি সিস্টেম দ্বারা একটি পিসি দ্বারা আমরা চাই না যে সবগুলো যে প্যাকেজেসগুলো আমরা ইউজ করি এটি বাই ডিফল গ্লোবালি ইনস্টলড হয়ে যাক এরকম হতে পারে যে আমার একটি প্রজেক্টে কোনো একটি প্যাকেজের এই কোনো স্পেসিফিক ভার্সন ইউজ হচ্ছে অন্য আরেকটিতে অন্য আরেকটি ইউজ হচ্ছে তো গ্লোবালি যদি ইনস্টল করা থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে প্রবলেম হয়ে যাবে যে আমার ওই প্রজেক্টে একটি ভার্সন দরকার পড়ছে আরেকটি আরেকটি প্রজেক্টে আরেকটি ভার্সন দরকার পড়ছে তো আমরা কি করি আমরা এই যে এই যে সমস্যাটি এটিকে আমরা দূর করি ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট দ্বারা আমরা একটি স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে নিই এবং সেই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কিন্তু আমরা সবগুলো প্যাকেজেস ইনস্টল করি যাতে এটি গ্লোবালি ইনস্টল না হয় এবং শুধুমাত্র সেই স্পেসিফিক প্রজেক্টের সাথেই যাতে সেই প্যাকেজগুলো কাজ করে সেই প্যাকেজগুলো যাতে সেই স্পেসিফিক প্রজেক্টের জন্য ইনস্টল হয় 
তো সেটার জন্য কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় তো আমরা সরাসরি কন্টাতে খুব ইজিলি করতে পারি আমরা চাইলে কিন্তু পাইথন দ্বারা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট প্যাকেজ দ্বারাও কিন্তু আমরা করতে পারি তবে কন্টা দ্বারা খুব ইজি হয় মানে মিনি কন্টা দ্বারা তো সেটাই আমি আপনাদের দেখাই যে কীভাবে আপনারা একটু কমপ্লিট ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবেন এই মিনি কন্টা দ্বারা তো যখন আমরা অ্যানাকন্ডা প্রমটি ওপেন করব করার পর আমরা এখানে লিখব কন্ডা আপনি যখনই মিনি কন্ডা ইউজ করতে যাবেন তখন কিন্তু সর্বপ্রথম আমাকে কন্ডা লিখতে হবে কন্ডা ইটস লাইক আপনি ডাকছেন যে কন্ডা এটি একটি অ্যাসিস্টেন্টের মতো কাজ করছে কাজ করছে যে কন্ডা কন্ডাকে ডাক দেওয়ার পর আপনাকে এখানে যা করতে হবে আমরা লিখব ক্রিয়েট আমরা যখন ক্রিয়েট লিখব তার মানে একটি ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তারপর আমরা স্পেস দিয়ে এখানে লিখব হাইফেন হাইফেন এবং এখানে আমরা লিখব প্রিফিক্স প্রিফিক্স তারপর আমাদের দিতে হবে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টের নাম ও সরি আমি এখানে একটি জিনিস ভুল করেছি যে আমাদের সর্বপ্রথম একটি স্পেসিফিক লোকেশনে যাওয়ার দরকার এখান থেকে আমরা সরাসরি এই পাওয়ার এডমিন যে ফোল্ডার এখানে আমরা চাচ্ছি না আমরা ডেস্কটপে বানিয়ে নেই আমি এখানে সরাসরি সিডি করব সিডি সিডি ডেস্কটপ ডেস্কটপ ডেস্কটপে এসে আমি একটি ফোল্ডার বানাবো আমি এটির নাম দিচ্ছি মাশিন লার্নিং ক্যামেল কেস এটি দিয়ে দিচ্ছি আমি মেশিন লার্নিং এন্টার হিট করবো আমাদের এটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা এখানে মুভ করব আমাদের মেশিন লার্নিং এ এরপর আমি কিন্তু এখানে আমাদের ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টটি ক্রিয়েট করব এই ফোল্ডারে মূলত আমরা আমাদের সব কাজ করব তো আমি এখানে লিখব কন্ডা স্পেস তারপর আমাদের লিখতে হবে ক্রিয়েট স্পেস প্রিফিক্স প্রিফিক্স এরপর আমরা লিখব ডট স্ল্যাশ মানে এই যে অ্যাকচুয়াল এই ফোল্ডারে আমরা এই ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টের নাম দিয়ে দিব ইএনভি ইএনভি দেওয়ার পর আবার দেবো আমি স্পেস এখন এরপর আমাদের দিতে হবে যে কোন কোন প্যাকেজেসগুলো আমরা চাচ্ছি এটা চাইলে আমরা পরেও করতে পারি কিন্তু যেহেতু আমরা কন্ডা ইউজ করছি আমাদের ইজি হওয়ার জন্য একবারে কাজ শেষ করে দিতে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে কি করতে পারি আমরা এখানে আমাদের প্যাকেজেসের নামগুলো লিখে দিব যে প্যাকেজেসগুলো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টে ইনস্টল হোক তো নর্মালি মেশিন লার্নিংয়ে যে প্যাকেজেসগুলো ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে নাম্পাই পান্ডা সাইকিট লার্ন এবং আমাদের অবশ্যই আমরা এখানে কিন্তু ওই আইডি হিসেবে ইউজ করব কিন্তু আমরা জুপিটার নোটবুককে তাই জুপিটার নোটবুকও কিন্তু আমাদের এখানে ইনস্টল করতে হবে তো আমি এখানে সিম্পলি লিখে দিব প্যাকেজের নাম নাম পাই পান্ডাস এবং আমি এখানে জুপিটার জুপিটার এবং ম্যাট ম্যাট প্লট লিপ ম্যাট প্লট লিপ মেকশিওর যে স্পেলিংগুলো ঠিক থাকে নাম্পাই পান্ডাস জুপিটার ম্যাট প্লট লিপ আমাদের ওই গেছে এখন আমি এন্টার হিট করব যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আমি যখনই এটি হিট করছি এই যে কতগুলো প্যাকেজেসের নাম আমাকে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে আমরা ওই এই প্যাকেজেসগুলো হচ্ছে ওই প্যাকেজেসগুলো ডিপেন্ডেন্সি তো বলছে যে এই সবগুলো প্যাকেজ ইনস্টলড হয়ে যাবে আপনাকে ইয়েস দিতে বলছে আমি অবভিয়াসলি এখানে ওয়াই দিব ওয়াই দিয়ে এন্টার হিট করব আমাদের কিন্তু ডাউনলোড প্রসেস স্টার্ট হয়ে যাবে ইট ক্যান টেক সাম টাইম এটা ডিপেন্ড করে আপনার ওই সিস্টেমের যেই ইন্টারনেট স্পিড সেটার ওপর কিংবা আপনার র্যাম কতটুকু পাচ্ছে সে কতটুকু স্পিডে কাজ করছে তো এটি এখন ডাউনলোড হবে এখানে আমি স্কিপ করে দিচ্ছি কারণ এটি কিছু সময় নেবে কারণ আমরা যে প্যাকেজেসগুলো দিলাম সব মিলিয়ে এটা অ্যারাউন্ড আপনার দেড় থেকে দুই জিবির মতো জায়গা নিতে পারে তো দেড় থেকে দুই জিবি ডাউনলোড হবে কিছু সময় লাগবে আমি সেই পার্টটুকু স্কিপ করে দিচ্ছি যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তারপর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই প্যাকেজেসগুলো কিন্তু অলরেডি সব ইনস্টলড হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টটিকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে এবং অ্যাক্টিভেট করার জন্য কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে কন্ডা অ্যাক্টিভেট এইটি এই কমানটি আপনাকে লিখতে হবে আপনি সিম্পলি টাইপ করতে পারেন কিংবা আপনি সিম্পলি এই দিক থেকে এটিকে কপি করে নিতে পারেন কন্ট্রোল সি দিয়ে আমি কপি করব করার পর এখানে আমি পেস্ট করে দিব এন্টার হিট করব এই দেখতে পাচ্ছেন 
এটি কিন্তু ব্র্যাকেটে চলে আসছে তার মানে কি আমরা এখন এই ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টের ভেতরে আছি আমরা কিন্তু এখন এই ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টটি আমাদের অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেটেড যতগুলো প্যাকেজেস ইনস্টলড হয়ে হয়েছে আমরা কিন্তু এখন সেটিকে ইউজ করতে পারব তো এখন আমরা কি করব যখন এটি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আমাদের এখানে সিম্পলি লিখতে হবে যেহেতু আমরা জুপিটার নোটবুক ইনস্টল করেছি আমাদের এখানে লিখতে হবে জুপিটার স্পেস নোটবুক নোটবুক এন্টার হিট করব এটি কিন্তু আপনার যে ডিফল্ট ব্রাউজার সেটিতে কিন্তু জুপিটার নোটবুক অন করে দিবে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এসে পড়েছি আমাদের জুপিটার নোটবুকে লোকাল হোস্ট এটি কিন্তু সার্ভার রান করছে এই যে এই যে টার্মিনাল এটি ক্লোজ করলে কিন্তু এটি বন্ধ হয়ে যাবে তো এটাকে আপনার অবশ্যই যেমন রান হচ্ছে এমন রান হতে দিতে হবে আমি এটি মিনিমাইজ করে দেবো জুপিটার নোটবুকে আসার পর এখান থেকে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন ইএনভি ইএনভির ভেতরে কিন্তু সেই সবগুলো প্যাকেজেস আমাদের ইনস্টলড হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা কি করব এখানে নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করে পাইথন থ্রি আইপি কার্নেল এটিতে আমাদের ক্লিক করে দিতে হবে যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু জুপিটার নোটবুক ইনস্টলড হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের জুপিটার নোটবুক কিন্তু কাজ করছে এখানে আমরা চেক করব যে আমাদের প্যাকেজেসগুলো ইনস্টল হলো নাকি সেটার জন্য আমি যা করব আমি এখানে লিখব ইম্পোর্ট নাম্পাই নাম্পাই লিখব লিখে আমি যদি কন্ট্রোল এন্টার দিই তাহলে কিন্তু আমাদের সেলটি রান হয়ে যাবে আমি শিফট এন্টার দিব তাহলে নিচে আরেকটি সেল সে অ্যাড করে দিবে আমাদের এটি কিন্তু সাকসেসফুলি রান হয়ে গিয়েছে কোনো ইরোড কিন্তু দেয়নি তার মানে আমাদের এটি সাকসেসফুলি কাজ করছে এখন আমি যদি একটু চেক করি যে আমাদের নাম্পাই কাজ করছে নাকি আমি এখানে সিম্পলি জাস্ট এটাকে চেক করে হবে আমি এখানে নাম্পাই অ্যাজ এমপি দিচ্ছি আপনারা এখন এটা বুঝে লাভ নেই আপনি যদি না বুঝেন আমরা নাম্পাই সম্পূর্ণ কভার করব যে নাম্পাই কি কীভাবে ইউজ করতে হয় তো আমরা যদি এখানে লিখি এমপি ডট আর এ যে আমি যদি এখানে লিখ দিই দেওয়ার পর আমি যদি শিফট এন্টার দেই এমপি ইজ নট ডিফাইন্ড ও আমাদের এটিকে আবার রান করতে হবে আমি রান করি নি এটিকে এখন আমি যদি এটিকে রান দেই এর এ সিক্স আমাদের এই নাম্পাই কিন্তু ঠিকঠাক ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে তার মানে আমরা কিন্তু সাকসেসফুলি আমি বাকি প্যাকেজেসগুলো এখানে দেখে নিচ্ছি ইম্পোর্ট পান্ডাস ইম্পোর্ট ম্যাট প্লট লি আমি শিফট এন্টার দেবো এ দেখছেন যখন স্টার উঠে থাকবে তার মানে এটি রান হচ্ছে এটি কিন্তু সাকসেসফুলি রান হয়েছে তার মানে আমাদের এনভায়রনমেন্ট কিন্তু ঠিকঠাক সেট আপ হয়ে গিয়েছে জুপিটার নোটবুক কীভাবে ইউজ করতে হয় কোথায় কি করতে হবে কীভাবে সেল অ্যাড করবেন কীভাবে ডিলিট করবেন সেই সবগুলোই কিন্তু আমরা যখন কোট করব ওয়ান বাই ওয়ান তখনই কিন্তু আমরা শিখে নিব যে জুপিটার নোটবুক কীভাবে রান করে আমরা কিন্তু এটার মধ্যে আমাদের এই মেশিন লার্নিং প্রজেক্টে এক্সটার্নাল এডিটার যেমন বি এস কোট কিংবা পাইচার মগুলো ইউজ করব না আমরা কিন্তু মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কিন্তু ইউজ হয় জুপিটার নোটবুক মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং ডেটা সায়েন্সের তো আমরা কিন্তু জুপিটার নোটবুকই ইউজ করব এবং আমরা দেখব যে আমরা এগুলোর মধ্যে কীভাবে আমরা কোট করি তো আজকের জন্য এই ছিল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে একটি এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে হয় আমরা নেক্সট ভিডিও থেকে কিন্তু আমাদের কোডিং শুরু করব তো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আজকের জন্য এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক বেড়ে প্রেস করবেন আর যদি চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ অবধি আল্লাহ হাফেজ